cuando se abrió la posibilidad de que vinieses, ¿qué pasó? ¿Te gustó? ¿Te apetecía? Me apetecía la otra parte, me apetecía la parte en la que estoy. Venía de estar en el lado de los desheredados, en la, en la, en la cárcel, y me apetecía explorar lo que es, cómo es el juego con el poder de la mano. ¿Cómo es el juego con el poder, el poder de la mano? De la mano. No estar, no, si no estás subyugado al poder, es decir, si formas parte del, del ecosistema, de, de la maquinaria, es decir, teniendo el arma, teniendo a todo el mundo... Mira, el arma acaba de llegar. El arma. Teniendo el poder de... Claro, es que ella normalmente hace las entrevistas... Con arma. A punta de pistola. Sí. O sea, al lorito con esta mujer. ¿Cómo vives en este momento donde está cambiando todo? Todo, toda la distribución, que de repente estemos trabajando en una serie para aquí que tenga esta dimensión o este alcance, ya no digo lo que suponga, pero este alcance. ¿Qué te pasa por el cuerpo? ¿Qué, qué haces con eso? No, noto el nivel de energía, que es mucho mayor. Eh, intento que me afecte lo menos posible, es decir, dormir a poder ser. O sea, lo noto, creo que no me afecta, pero sí afecta. Eh, sí afecta. Totalmente. Y, totalmente, totalmente, ¿eh? sí, totalmente. Se afecta. mueve, mueve ahí. Sí, porque estás moviendo mucha energía en realidad y hay, hay, hay mucha energía que se mueve alrededor tuya que no controlas. Ajá. Sigo intentando no controlarlo, sabiendo eso creo que te evitas mucho estrés. Eh, tampoco intento mantenerme. Eh, o sea, quiero decir, no, no tengo un objetivo, sigo sin tener un objetivo clarísimo. O sea, que estás súper abierta. Sí, lo, entiendo el nuevo momento y siempre he tenido frentes como tú, o sea, creativos que no tienen que ver estrictamente con esto. Entonces, sigo manteniendo el mismo... Hay, hay un nivel como de salud que, que, sí, que sigue conmigo. Pero sí siento que al final un, un cierto compromiso, creo que al final... Eh, bueno, tú siempre has tenido un compromiso muy alto, ¿no?, trabajando. No, pero creo que hay que contar algo. Ajá. que se va a tener que hablar de algo. Y, muy bien, esto, es, esto me interesa, o sea, o sea ¿ves el... que en esto hay una oportunidad? Para contar algo. Para contar algo. Sí. Y, y, y tú estás intentando articular eh, y proponer desde ahí. Creo que ellos también están, creo que, sí, todo, sí. El mundo, creo que todo el mundo está en lo, en, lo, en lo mismo, pero como se mueve tan rápido... Todo, todo el rato, es decir, no estamos como en un sitio seguro que desde aquí ya, ya, está, ya se acabó. No, va a seguir moviéndose y más rápido todavía. La, la posible... No hay que tener miedo y hay que pensar que el público no es gilipollas. Se me ha ocurrido una pregunta, una super pregunta. ¡Din, din! Cortinilla. Una super pregunta. Después de todo, 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 todo lo que te ha traído hasta aquí, como, como, como astri, como... como al más sensible que eres y, y creativa. ¿Cuál es, en tu intento, como lo que más te importa? O sea, a mí me gustaría que Vox y Podemos se enfrentaran cara a cara. Mi pregunta era por otro lado, pero la voy a tomar por ahí. O sea, que tu, tu aspiración cuando estás creando es como que los dos polos jueguen, o sea, como no, abrir... No, no, no. Lo, lo que digo es que en, en, en mi imaginario lo que intento es que se entienda que, que el brazo armado y el brazo no armado forman parte del mismo sistema. No son sistemas separados, forman parte de una misma cosa, de un mismo mundo. No hay unos que son malos y otros que son buenos. Ajá. El malo y el bueno son el mismo, son el reflejo el uno del otro. Bueno, esto es el, lo que ha definido un poco la, la ficción desde los 90, ¿no? Que antes eran los héroes era, y, y ahora de repente claro. todo es una, una ambivalencia moral. Cuando piensas que es un personaje completamente amoral, de repente empiezas a remar en la dirección contraria, o sea, jugar... Con esto que al final nos define a todos, ¿no? Dice del 4, del 19. Yo procuro no pelearme con esto del de, personaje, era así, esto, esto que tú dices, yo qué sé, evoluciona, ¿no? Sí. Sí, es verdad que ahora tengo bastantes más preguntas que respuestas. Eso siempre es bueno, ya lo sabes. Sí, exactamente. Tampoco me peleo con eso. Eh, tú disfrutas mucho, mola mucho. Bueno, pero también, claro, es que, no sé, yo me he equivocado tanto. Me he equivocado tanto que al final te tiene que rentar para algo. Entonces ya o sea, voy asumiendo como mis limitaciones y empiezas a ser como más consecuente o más honesto con lo que tienes. Y también empiezas a asumir que en el riesgo de ese camino a veces te encuentras con regalos. ¿Y esto me lo llevo? ¿Cómo, cómo, ¿Lo quieres? Yo sí. Yo te lo regalo. Esto es tuerta un poco, ¿eh? No, es que solo tiene un ojo. ¿Ah? Solo le he puesto un ojo, como Modigliani. Me encanta. Veo, veo. ¿Qué ves? Vieja. ¿Vieja? Monstruo viejo, pero muy sabio. 
Oh, o sea, como de película japonesa. No, no. como de realidad española. 